നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചറും ആൻഡ് അതിൻ്റെ സെൻട്രോമിയറിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ എന്താണ് നമ്മളുടെ ക്രോമസോം അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണിതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ സാധാരണ നമ്മളുടെ ഡി എൻ എ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ ക്രൊമാറ്റിൻ റെട്ടിക്കുലും ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക അല്ലേ പക്ഷേ ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്തിൽ ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഡബിൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ക്രൊമാറ്റിക് റെട്ടിക്കുലം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടൻസ് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയിട്ട് എന്തുമായിട്ട് മാറും ദിസ് ഫോം ക്രോമസോം ഓക്കെ ശരിക്കും ഈ ക്രോമസോം ഇങ്ങനെയാണ് കാണാനുണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇത് ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്താണല്ലോ ഈ ഒരു ക്രൊമാറ്റിൻ റെട്ടിക്കുലം കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഡബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സെൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആമ് കൂടി വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ക്രോമസോമിനെ മിസ് വരച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ മിസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരച്ചല്ലേ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ മുടിക്ക് ഇങ്ങനെ ബട്ട് കുടുക്ക് മുടിക്ക് എന്തൊരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ബോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ സെൻറ്ററിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പൂമ്പാറ്റ പോലത്തെ ഒരു ബോ നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കില്ലേ ഇതേപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ആരിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ക്രോമസോം ഇരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും പേരെന്താണ് സെൻറ്ററിലുള്ള ഈ പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് സെൻട്രോമിയർ സെൻട്രോമിയർ ഓക്കെ സോ ക്രോമസോമ് എന്താണ് നമ്മളുടെ ക്രൊമാറ്റിൻ റെട്ടിക്കുലം കണ്ടൻസ് ചെയ്തതാണ് അതിൽ ഈ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഇത് സെൻറ്ററിലാവണമെന്നില്ല നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് മനസ്സിലാകും ഒരു പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങുക ഓക്കെ ഓൾറെഡി ക്രൊമാറ്റിൻ റെട്ടിക്കുലം ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആവണം ഇതിനുള്ളിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ആവുന്നതാണ് ഇതിനുള്ളിൽ നിറയെ നമ്മളുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ആവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കുറച്ചുകൂടി അവരിങ്ങനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മെസ്സ് നമുക്ക് ഈ ക്രോമസോമിനെ കുറച്ച് ഭംഗിയിൽ ഇവിടെ കാണിക്കാം സോ ക്രോമസോമിന് എന്തുണ്ട് നടുവിൽ ഇവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സെൻട്രോമിയർ ആയി സെൻട്രോമിയർ ഈ ക്രോമസോമിൻ്റെ ഈ ഒരു ടേൽ റീജിയൻ ഈ ഒരു എൻ്റ് ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ടീലോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടീലോമിയർ എൻ്റ് ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ പറയും ടീലോമിയർ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സെൻട്രോമിയറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഓക്കെ ഇതാണല്ലോ സെൻട്രോമിയർ ഈ സെൻട്രോമിയറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ഡിസ്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക രണ്ട് സൈഡ് സെൻട്രോമിയറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ദർ ഇസ് എ പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ഡെസ്ക് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കൈനറ്റോ കോർ കൈനറ്റോ കോർ കൈനറ്റോ കോർ അപ്പം ഈ കൈനറ്റോ കോറിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മളുടെ സ്പിൻഡൽ ഫൈബേഴ്സ് വന്നിട്ട് രണ്ട് പോൾസിൽ നിന്നുള്ള സ്പിൻഡൽ ഫൈബേഴ്സ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ആവുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ കൈനറ്റോ കോറിലാണ് കൈനറ്റോ കോറിൽ വന്നിട്ട് സ്പിൻഡൽ ഫൈബേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ക്രോമസോമിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ സോ കൈനറ്റോ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രോമിയറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ഡിസ്ക് ആണ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഷെയ്പ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ക്രോമസോമിൻ്റെ സ്
ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എക്സാക്ട് സെന്ററിലാണ് അതിൻ്റെ സെൻട്രോമിയർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എക്സാക്ട് സെൻറ്ററിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് നീളം ഇത് കുറച്ച് മുകളിലായതുകൊണ്ടല്ല നോക്കിക്കേ എക്സാക്ട് സെൻറ്ററിലാണോ നമ്മളുടെ ക്രോമസോമിൻ്റെ സെൻട്രോമിയർ ഇരിക്കുന്നത് അല്ല അല്ലേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെൻറ്ററിന് കുറച്ചൊന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് മുകളിലേക്കോ താഴെയിലേക്കോ പോയിട്ടുണ്ട് ആണല്ലോ ആണ് ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നുകൂടി വരയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറിയതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇനി മിസ് വേറൊരു ക്രോമസോമിനെ വരയ്ക്കുകയാണേ ഓക്കെ ഇത് വേറൊരു ക്രോമസോമാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമ്മളുടെ ക്രോമസോമിൻ്റെ സെൻട്രോമിയർ എക്സാക്ട് സെൻറ്ററിലും അല്ല അല്ലേ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ടും അല്ല ഇരിക്കുന്നത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നല്ലപോലെ ദൂരേക്ക് പോയി അല്ലേ എവിടേക്ക് എത്തി ടേലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തി അതായത് ടീലോമിയറിക് റീജിയനിലേക്ക് എത്തി അപ്പം നമ്മുടെ സെൻട്രോമിയർ ഇങ്ങനെ പോയി 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 മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി മിസ് വേറൊരു ക്രോമസോമിന് ഇവിടെ വരച്ച് തരാവേ നോക്കിക്കോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വേറൊരു ക്രോമസോം ഓക്കെ ഇവിടെ എത്ര ആംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആകെ രണ്ട് ആംസ് ഉള്ളൂ അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ആം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അറിയാവോ അതെ ഇതൊരു ആമാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരു ആമാണ് ഇത് വേറൊരു ആമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാണ് സെൻട്രോമിയർ എങ്കിൽ ഓക്കെ എവിടെയാണ് സെൻട്രോമിയർ അറ്റ് ദി എക്സാക്ട് സെൻറ്റർ സെൻട്രോമിയർ അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ക്രോമസോമിനെ ഒരു പേര് പറയും അതാണ് മെറ്റാ സെൻട്രിക് ക്രോമസോം മെറ്റാ സെൻട്രിക് മെറ്റാ സെൻട്രിക് ക്രോമസോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രോമിയർ അറ്റ് ദി എക്സാക്ട് സെൻറ്റർ അങ്ങനെ എക്സാക്ട് സെൻറ്റർ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് ഈക്വൽ ആംസ് കിട്ടും അല്ലേ ഇവിടെ ഇതിന് താഴെയും ഈക്വൽ ഇതിന് മുകളിലും ഈക്വൽ ഇവിടെ ഒരു ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാതെ മുകളിലും താഴെ എന്താണ് ഈക്വൽ ആമാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മെറ്റാ സെൻട്രിക് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആംസ് ആണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് മെറ്റാ സെൻട്രിക് പ്രൊഡ്യൂസ് ടു ഈക്വൽ ആംസ് അല്ലേ ടു ഈക്വൽ ആംസ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമ്മളുടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അത് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി കുറച്ച് മാറി അല്ലെ അതെന്തായി ടുവേർഡ്സ് ദ ടെയിൽ റീജിയനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ സെൻട്രോമിയ ലിറ്റിൽ എവേ ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ ലിറ്റിൽ എവേ ഫ്രം സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ക്രോമസോമിനെയാണ് നമ്മൾ സബ് മെറ്റാ സെൻട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാ സെൻട്രിക് അല്ല സബ് മെറ്റാ സെൻട്രിക് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അവർ കുറച്ച് തെന്നി മാറി അപ്പം ഇവിടെ എന്തായി ഒരു ഷോർട്ട് ആമും ഒരു ലോങ് ആമും നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് ഈക്വൽ ആംസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് ആമും ഇവിടെ ഒരു ലോങ് ആമും കിട്ടി സോ ഷോർട്ട് ആമും ലോങ് ആമും ഉണ്ടാകും ഷോർട്ട് ആം ലോങ് ആം ഇനി നാലാം മൂന്നാമത്തെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ നമ്മുടെ സെൻട്രോമിയർ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി സോ സെൻട്രോമിയർ ടുവേർഡ്സ് ദ ടെയിൽ റീജിയൻ ടുവേർഡ്സ് ടെയിൽ റീജിയൻ ടെയിൽ റീജിയൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി ആര് നമ്മളുടെ സെൻട്രോമിയർ ഇത് കണ്ടോ ടെയിലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടീലോമിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എൻജിനെയാണ് നമ്മൾ ടീലോമിയർ എന്ന് പറയാം സോ ഇവിടെ സെൻട്രോമിയർ ടുവേർഡ്സ് ദ ടെയിൽ റീജിയൻ ടുവേർഡ്സ് എത്തിയിട്ടില്ല എത്താൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ക്രോമസോമിനെ നമ്മൾ പറയും എക്രോസെൻട്രിക് എക്രോസെൻട്രിക് ക്രോമസോം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി ഒരു ടൂ ഷോർട്ട് ആം വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആമും ഒരു വളരെ നീളമുള്ള വളരെ വലുതും ഉണ്ടാകും സോ ടു ഷോർട്ട് ആം ആൻഡ് ടു ലോങ് ആം ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു ഷോർട്ട് ആം ആൻഡ് ടു ലോങ് ആം അങ്ങനെ രണ്ട് ആംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ എൻ്റെ മൂ നാലാമത്തെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സെൻട്രോമിയർ അറ്റ് ദി ടെയിൽ റീജിയൻ ടുവേർഡ്സ് അല്ല അറ്റ് ദ ടെയിൽ റീജിയൻ ടെയിൽ റീജിയനിലാണ് സെൻട്രോമിയർ ഉള്ളത് ഓക്കെ സെൻട്രോമിയർ അറ്റ് ദ ടെയിൽ സെൻട്രോമിയർ അറ്റ് ദി ടെയിൽ റീജിയൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടീലോസെൻട്രിക് നമ്മൾ ടീലോമിയർ എന്നല്ലേ പറയാ 
നമ്മളുടെ ടെയിൽ റീജിയനെ സോ ടെയിൽ റീജിയനിലാണ് സെൻഡ്രോമിയർ എങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്രോമസോമ കോൾഡ് ടീലോ സെൻട്രിക് ഇവിടെ രണ്ട് ആംസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ നോ ആംസ് നോ ആംസ് എന്നല്ല ടു ആംസ് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല രണ്ട് ആംസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സെൻട്രോമിയറിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എക്സാക്ട് സെൻറ്ററിലാണെങ്കിൽ മെറ്റാ സെൻട്രിക് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ് മെറ്റാ സെൻട്രിക് ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ ടെയിൽ ആണെങ്കിൽ അക്രോ സെൻട്രിക് ടെയിൽ റീജിയനിലാണെങ്കിൽ ടീലോ സെൻട്രിക് ഇവിടെ നമ്മളുടെ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നിട്ട് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ എക്സാക്ട് സെൻറ്ററിലാണ് മെറ്റാ സെൻട്രിക് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറി ഒരു ഷോർട്ട് ആമും ഒരു ലോങ് ആമും ഉണ്ടാക്കിയത് സബ് മെറ്റാ സെൻട്രിക് ഇത് നല്ലപോലെ മാറി അല്ലെ ടു ഷോർട്ട് ആമും ടു ലോങ് ആമും ഉണ്ടായി ദിസ് ഇസ് എക്രോ സെൻട്രിക് ടു ദ ടെയിൽ റീജിയൻ ആണെങ്കിൽ ടീലോ സെൻട്രിക് അപ്പം ഇത് നാലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയണം എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ക്രോമസോമിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് സെൻട്രോമിയം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ സെൻട്രോമിയറിൻ്റെ പൊസിഷൻ്റെ ബേസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കേ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോമസോം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെൻട്രോമിയ മിഡിൽ സെൻട്രോമിയ ഫോമിങ് ടു ഈക്വൽ ആംസ് അപ്പം മിഡിലാണ് സെൻട്രോമിയ ഫോമിങ് ടു ഈക്വൽ ആംസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ക്രോമസോമിൻ്റെ പേരെന്താണ് മിഡിലാണ് രണ്ട് ഈക്വൽ ആംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് മെറ്റാ സെൻട്രിക് മെറ്റാ സെൻട്രിക് ദെൻ സെൻട്രോമിയർ അറ്റ് ദ ടെർമിനൽ പൊസിഷൻ ടുവേർഡ്സ് അല്ല ഓർ എവേ അല്ല അറ്റ് ദി ടെർമിനൽ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് ടെയിൽ റീജിയനിലാണെങ്കിൽ ടീലോ സെൻട്രിക് ടീലോ സെൻട്രിക് അപ്പം ഇത് വരയ്ക്കാൻ അറിയണം കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകും രണ്ട് ഈക്വൽ ആംസ് ഉണ്ടാകും സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് ആമും ഒരു ഷോർട്ട് ആമും ഉണ്ടാകും നല്ലപോലെ മാറിയിട്ടാണെങ്കിൽ ടു ലോങ് ആൻഡ് ടു ഷോർട്ട് ഉണ്ടാവും ദെൻ ടീലോമിയർ ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇത് ഈക്വൽ ആണോ ഇത് കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഈസി ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷനാണ് ഇവിടുന്ന് മാർക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ 